。这是巩俐从影以来尺度最大的电影，她在片中的大胆表演，让这部电影走上了巅峰，把一个不服输的悲惨女人的故事娓娓道来。今天我们要讲的就是一九九四年的老电影《画魂》，它由张艺谋做艺术监制，第四代导演黄蜀芹指导，更是由当时已经享誉国际的巩俐和名导尔冬升来主演，讲述了江南妓女潘玉良在遇到丈夫潘赞化后获得帮助，脱胎换骨，逆袭为女画家的传。其一生，故事来到了民国初年的大年初五，青楼中的姑娘都去拜财神了。今天是大年初五，窑子里的姑娘都去拜财神爷去了。连最当红的妓女千岁红也去了。拜完财神后，玉良忙上忙下，把千岁红伺候的舒舒服服。通过千岁红，玉良才知道，原来自己来这里并不是来学绣花的。玉良的父母早死，什么都不懂的他，被舅舅卖到了青楼。我爹妈早死了，我舅舅送我来的。说是来学绣花，也是从千岁红那儿，玉良知道自己要做红官人了，就是千人骑、万人压的东西。青楼女子都是商品，被人挑来挑去，在交易中换取生存的机会。千岁红给了玉良一个忠告：看准一个，死缠着他，直到他赎你出去。因为千岁红太红了，青楼的劳保管事都求着他不要赎身，再赏自己一年饭吃。千岁红无法预见自己的未来，他并不该留下来。到了晚上，两个有钱的大老板争抢着要千岁红伺候。李老爷出了五千大洋，包下了千岁红。在这之前，千岁红长期被段老爷养着，他不依不饶，不肯让千岁红跟别人亲热，就不停地骂着李老爷。他呀，是头孽猪。被骂的李老爷哪咽得下这口气，和段老爷大打出手。千岁红被这场面吓到了，就偷偷跑了。青楼的人怎么找也找不到他，千岁红因此得罪了贵人，他被人害死了。满身伤痕，赤裸的躺在雪地里，一个没有尊严的青楼妓女，草席随便一卷就被扔进了河中央。千岁红死了，玉良便正式接客了。先喝茶再接客，这也是开脸的规矩。玉良被骗着喝下了绝韵的六神茶，新上任了一个海关总督潘赞化，商会大老板为了拉拢他，便来到了宜春院攒了个局，打算把玉良送给潘赞化，以此来笼络他。客人们陆续到了，老鸨打听着潘赞化的家庭有没有儿子、老婆之类的。玉良从船上慢慢的走下来，他并不知道，在这一晚，他将遇见改变自己一生的男人。潘大人是见过大世面的老实人，对叫橘子的场面并不赞同，都没有正眼看玉良一眼。在众人的鼓舞下，潘赞化决定听一听小镇姑娘的歌声，并让玉良唱他熟悉的曲子，就简单熟悉的唱。玉良用男人唱腔唱了一段戏曲，没想到却吸引了潘赞化，他对这个小女人有了些欣赏。洗得干干净净的玉良还没来得及让潘大人破瓜，就被归官给糟蹋了。这是玉良第一次对生活感到绝望。打扮好的玉良被小轿子抬着送到了潘赞花的府上，却吃了闭门羹。赞花让老管家拿点钱打发了宜春院的人，结果一出门，轿子和玉良都已经不在了。妓女玉良被人糟蹋了，她一边使劲的洗着澡，一边哭着自己悲惨的命。即使被人侮辱了，玉良还是免不了被送去潘大人府上拉拢大官的命。看到去给潘大人送信的官甲一直没回来，玉良知道潘赞化不会收留自己，但是他知道他一定要抓住这次机会，才能改变自己的命运。他偷偷溜进了潘府。潘赞化在晚上打算睡觉的时候，再一次见到了玉良。玉良跪在地上，苦苦哀求大人收留自己，求求你，求求你救救我吧，我不能再回去。看到潘赞化没把自己赶出去，玉良开始解扣子，还说着要给他当牛做马。潘赞化诚恳地对玉良说：“如果我欺负你，你怎么办？要是我转手把你卖了呢？”更是温柔地替玉良扣好了扣子。善良的赞化看到可怜兮兮的玉良，不忍心让他再入火坑，说自己会想办法，就抱着被子去别的屋子睡了。先在这躲几天，我再想想办法。如果不是活不下去，谁愿意出卖身体呢？潘赞化的善意是玉良从小到大第一次感受到外界的温暖，玉良终究被留了下来。他每天主动都去帮老管家的忙，赞化也一直在教玉良读书识字。玉良在潘家的日子。过得很是舒心，但小报营销号到处都在传赞化玉良的绯闻，在抹黑潘赞化。新任海关总督潘大人不理朝政，独霸一级在家。赞化没办法，只能让老管家给了玉良一些盘缠，然后决定送他走。可玉良什么都没拿，还给赞化留下了自己的刺绣。早就对玉良有了感情的赞化追到了河边，留下了玉良。潘赞化给玉良赎了身，还在报纸上刊登了两个人的结婚启事。海关总督大人娶青楼女子做小老婆。为了玉良，赞化甚至还辞去了官，打算带着他到别的地方去生活。去码头之前，赞化特意让黄包车从宜春宴门口经过，妓院所有人都看到了新面貌的玉良。这一走，玉良毅然心生。
这个女人不讲武德，别人在洗澡，她却在偷着画别人，到底怎么回事呢？还要从玉良赎身开始说起。潘小画给妓女玉良赎身之后，就爽快的娶了她，夫妇二人在上海定了下来。在一次偶然的机会中，玉良对画画产生了兴趣，赞画去外地做生意了。玉良就每天跟邻居努力的学习画画，结果邻居大惊，这青楼女子竟有如此高的美术天赋。玉良的确很有画画的天赋，还因此考上了美术学院，更是改姓了，夫姓潘，更改姓名为潘玉良。今生今世与你同姓。潘玉良开始在美术学院正统的学习画画，但他们用裸模的事儿却遭到了保守派的反对，画室被砸了。玉良也在推搡中磕到了。门框上，因祸得福，赞画回来了。结婚十年，但俩人还是没有孩子。玉良在医生的提醒下，太太，请问你在未成年时吃过什么特别的药？大粮类的东西。他明白自己以后可能都不会怀孕了。从查地还得很纠结，从娘以后怀不上娃。为了让丈夫传宗接代，玉良以赞画的名义给远在乡下的大太太写了一封信。结婚十载，膝下无子，实为憾事。如妻与我同愿，能否来护，与我共度时光？没到几天，大太太真的来了。赞画看到了玉良写的信，就头一次见面就得行大礼，不跪怎么行呢？玉良上来就很懂事的，直接给太太跪下了。赞画是看在眼里，满眼都是心疼。赞画对大太太并没有感情，但还是被迫圆房了。情敌的到来让玉良百爪挠心，为了浇灭心中的醋意，他只能不停的画画。为了能够画到免费的人体模特，玉良来到了女澡堂，有了灵感的他就立马画了下来。却被澡堂的客人们抓了个正着，被打被骂风流，也无法阻止玉良画画的决心。缺少模特的玉良有了拿自己当模特的想法，于是他有了很多自画像。玉良也在日复一日的创作中产生了想要去法国留学的念头。赞画回家看怀孕大太太的时候，玉良争取到了去巴黎留学的机会，为我争取到了一个去法国留学的名额。我将来身于艺术圣殿，投身在自己的热爱中，玉良每天都很开心。潘玉良成功了，以自己为原型的画作《玉女》成功获奖。潘玉良思念丈夫和祖国，她选择回到南京美术大学任教。一别几年，玉良终于再次见到了赞画和儿子穆尼。是的，这个小孩是大太太和赞画的孩子。玉良对穆尼真心疼爱，视如。起初也对再次回到城里扮瞎的大太太非常尊敬，一家四口还算是其乐融融。尽管大太太总想往丈夫床上跑，但在工作上玉良却不怎么顺利。她成了新派教授，却遭到了顽固派同事的一致抵抗。想学油画的学生也被要求不能去听她的课，但玉良满不在乎，哪怕教室只有两三个学生，她照教不误。玉良想要办自己的画展，还想要展出那幅获奖的玉女，没想到连一向支持自己的赞画也开始反对了，泼出来脏。水会把你淹死。这一次，玉良非常坚持，画展真的如期举行了。在那个年代，没有人真心欣赏那样的画作，铺天盖地的全都是嘲讽和谩骂。面对大街小巷的骂名，赞画实在受不了。可是中国最好的女画家，就看你们走眼睛看看。更是被玉良连累，我倒不理辞职了，我是实在受不了。在赞画说出这些之后，玉良明白自己该离开了，他满腹伤心和不舍的离开了赞画，再一次回到了巴黎。小有名气的玉良慢慢的积攒了很多作品，但是他宁愿穷苦，也不想卖给外国人。另一边，国内的大太太眼睛已经瞎了，不小心点燃了房子，玉良留给赞画的画全部被烧毁了，赞画也死在了大火中。玉良非常难过，她没能见到丈夫最后一面。在玉良生命的最后，他又举办了一次画展。那时的他非常忐忑，陪伴多年的挚友王守信也来祝贺。他告诉王守信，等自己死后，要把自己的画全部运回祖国，一幅都不能流落他乡。等有一天我不在了，你得把我这些画都运回家乡去。这个女人尽管身处他乡，但是心中全是对祖国的热爱。最终，潘玉良死在了巴黎，他的画也如愿被陆续运回了祖国。电影讲述的就是我国著名的女画家、雕塑家潘玉良传奇的一生。玉良小小年纪便父母双亡，被黑心的舅舅卖去了怡春院。尽管处在烟花之地，玉良还是碰到了好心人。潘赞画不顾自己的名声，收留了玉良。十八岁的时候，他被潘赞画纳为妾，改姓为潘。在丈夫的支持下，潘玉良开始学习画画，坚持画画，取得了非常大的成就。在国外学成之后，潘玉良报效祖国，成为了无数画画学子们的榜样，更成了女性的典范。在画魂中出现了很多大尺度的场面，所以遭到了删减，但是依然。
然掩盖不了影片本身的光芒，更无法阻挡导演想要传达女性应该自强自立的信息。一千个人心中有一千个哈姆雷特，你可以认为这部电影是悲剧，也可以认为它是一个美好的开始。潘赞化一直深深爱着玉良，并没有因为他的出身和经历慢待他。即使在那个年代下，玉良的画作不被世人接受，但赞化却一直包容着他，爱着他。对于玉良来说，这辈子能遇到丈夫赞化，他是幸福的，能在自己喜欢的艺术领域。取得一席之地，梦想得到实现，也活出了自我，这何尝不是上天对他的一种眷顾呢？但是从悲剧的角度来说，玉良和赞化一直渴望有自己的孩子，却一直没能如愿，更是从那次离别之后再也没有见面。深爱的丈夫赞化也在火灾中永远的离开了玉良，而玉良虽然获得了国外的大奖，他依然不被世人接受。这是时代赋予人们的顽固思想，但是却禁锢不了追求艺术的人们。从风尘女子到女艺术家，潘玉良真正做到了一个新时代优秀女性对命运的不断抗争，也通过自己的奋斗活出了自我。这样的女人并不该被世俗的眼光去看待，更是值得我们每一个人去学习。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。